بسم اللہ الرحمن الرحیم جینٹل اسٹوڈنٹس اور رسپیکٹڈ لسنرز السلام علیکم می سید حسنین رضا اور ہم لے کے آئے ہیں آپ کے لیے آئی ایل ایم کالج گجرا والا کیمپس کے پلیٹ فارم سے آپ کے چیپٹرس آپ کی جو بکس ہیں ان کی ریویئن ویڈیوز اور یہ ویڈیوز بنانے کا مقصد ایک تو آپ کی ریویئن کروانا ہے اور ان دنوں کے اندر جب کالجز میں کلاسز نہیں ہو رہی جو کرونا وائرس کی وجہ سے ملک کے اندر بلکہ پوری دنیا کے اندر جو حالات ہوئے ہیں ان دنوں میں اسٹوڈنٹس کو خاص طور پہ اپنے اسٹوڈنٹ کو اکیلا نہیں چھوڑتے ہم اور کوشش ہے کہ کسی طرح ہم اسٹوڈنٹ کو اسٹڈی کے اندر ہیلپ آؤٹ کرتے رہیں تو ہم بات کریں گے آئی کام پارٹ ون اسٹوڈنٹس کے لیے یہ ویڈیو بنائی گئی ہے آئی کام پارٹ ون اصول تجارت جو جسے آپ پرنسپلز آف کامرس جو بک کا ٹائٹل ہے جو کتاب ہے اس کے چیپٹر نمبر ون کاروبار کا مفہوم یعنی کانسیپٹ آف بزنس کے دو ٹاپک کے اوپر آج ہم بات کریں گے جس میں جو پہلا ٹاپک ہے وہ ہے انسانی سرگرمیوں کی اقسام تو بیٹا یاد رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے اور اس سے سوچنے اور سمجھنے اور کام کرنے کی بھرپور صلاحیتوں سے نوازا ہے اور انسانی سرگرمیاں یاد رکھے گا انسان کے جو کام ہیں افعال ہیں وہ دو قسم کے ہوتے ہیں ایک تو ارادی ہوتے ہیں اور ایک غیر ارادی ہوتے ہیں ارادی مطلب ہم کہہ سکتے ہیں جس کے اندر انسان کا احتیاط ہوتا ہے جس طرح کھانا چلنا بولنا اس کے اوپر انسان ارادہ کرتا ہے لیکن انہیں ہم ارادی افعال کہتے ہیں لیکن اس کے بالکل برعکس کچھ ایسے افعال بھی ہوتے ہیں جس کے اوپر انسان کا احتیاط نہیں ہوتا جسے ہم غیر ارادی افعال بھی کہتے ہیں جیسے انسان کا دل ہے یا میدے کی حرکات ہیں یا تو یہ اس کے اندر انسان کا احتیار نہیں ہوتا کہ وہ کہے کہ میں دل چلنا شروع ہو جائے وہ ارادہ کرے تو دل بند ہو جائے تو انسانی سرگرمیاں اگر ہم اپنے ارد گرد بھی نظر دہراتے ہیں تو انسان کوشش کرتا ہے کہ اپنی عقل اپنی دانش کو استعمال کرتے ہوئے ایسے کام کرتا ہے جس سے اسے فائدہ ہو اسے نفع ہو اور مثلاً کاشتکار زراعت کا کام کرتے ہیں اور مزدور مزدوری کرتا ہے اگر ڈاکٹر علاج کرتے ہیں اس طرح دکاندار خرید و فروخت کر رہے ہوتے ہیں بات تو اس طرح نماز کا پڑھنا ہے مریض کی عیادت کرنا ہے علم حاصل کرنا ہے بچوں کو پڑھانا تعلیم دینا یہ تمام ایسے امور یا افعال جو دوران زندگی انسان اپنی عقل و دانش کو استعمال میں لا کر انجام دیتا ہے اسے انسانی سرگرمیاں کہتے ہیں یعنی ہیومن ایکٹیویٹیز کہتے ہیں اور یہ ہیومن ایکٹیویٹیز ان کی دو قسمیں ہیں یعنی انسانی سرگرمیوں کی دو اقسام ہوتی ہیں ایک معاشی سرگرمیاں اور ایک غیر معاشی سرگرمیاں جو معاشی سرگرمیاں انہیں ہم اکنامک ایکٹیویٹیز کہتے ہیں یعنی ایسی سرگرمیاں نام سے ظاہر ہو رہا ہے ٹائٹل سے ظاہر ہو رہا ہے کہ ایسی سرگرمیاں جنہیں کسی مادی فائدے یا معاوضے کی حصول سے انجام دیا جائے معاشی یا انہیں پیداواری سرگرمیاں بھی کہا جاتا ہے اور ان سرگرمیوں کا یاد رکھے گا تعلق دولت کی پیدائش اور دولت کے حصول اور دولت کے حرچ کرنے سے ہوتا ہے اور ان کے ذریعے انسان اپنی مادی یا معاشی خواہشات کی تسکین کے لیے کام کرتا رہتا ہے مثلا چیزیں بنانا اور ان کو بنا کر بیچنا استاد کا طالب علموں کو پڑھانا اور مزدور کا مزدوری وغیرہ کرنا یہ تمام معاشی سرگرمیاں کہلاتی ہیں اور یہ معاشی سرگرمیاں آگے پھر تین کیٹاگری میں ہم اس کو ڈیوائیڈ کرتے ہیں اس میں پہلی کیٹاگری بیٹا کہتے ہیں کاروبار بزنس جس کے آپ انگلش میں بولتے ہیں کاروبار میں ایسی معاشی سرگرمیاں شامل ہیں جو نفع کمانے کی غرض سے اشیاء کی تیاری یعنی مینوفیکچرنگ کرنا اور ان کے تبادلے کے سلسلے میں اختیار کی جاتی ہیں یعنی ان چیزوں کو بنانا اور پھر ان کو آگے بیچنا اس میں سروسز بھی شامل ہوتی ہیں جس طرح کاروبار دراصل انسانی سرگرمیوں کا باقاعدہ اور مربوط نظام ہے یاد رکھیے جس کے ذریعے اشیاء کی خرید و فروخت یا مختلف خدمات فراہم کر کے انسانی خواہشات کی تسکین کی جاتی ہے اور اس کے بعد 
جو اس کے اندر نفع کمانا جو کاروبار کا کیونکہ بنیادی مقصد ہوتا ہے کہ نفع کمانے کی غرض سے ایکٹیویٹی کی جاتی ہے اور اس میں زیادہ ہونا کم نفع کم ہونا نقصان ہو جانا یہ کاروبار کا ایک حصہ ہوتے ہیں اس میں پہلے سے طے نہیں ہوتا کہ فائدہ ہی فائدہ ہوگا یا نقصان ہی ہوگا یہ آپ کرتے ہیں کاروبار تو پھر آپ کو اس کو نفع یا نقصان کی صورتحال سے دوچار ہونا پڑتا ہے اس کے بعد یہ دوسری معاشی سرگرمیوں کی قسم ہے وہ ہے پیشہ اگر کوئی شخص تخصیص علم یعنی اسپیشلائز نالج یا ہنر مندی کی بنیاد پر اپنی خدمات پیش قیمتاً پیش کرتا ہے تو اسے پیشہ کا نام دیا جاتا ہے پروفیشن جسے ہم کہتے ہیں مثلاً ڈاکٹر ہیں وہ پیسے لیتے ہیں وکیل پیسے لیتے ہیں استاذہ پیسے لیتے ہیں ٹیچرز پیسے لیتے ہیں لیکن اگر کوئی وکیل اپنے کسی فیملی والے کا کیس لڑ رہا ہو کوئی ڈاکٹر اپنی فیملی والے کا ٹریٹمنٹ کر رہا ہو استاد اپنے فیملی اپنے بچوں کو پڑھا رہا ہو تو اس میں کوئی معاوضہ اگر نہیں لیتا وہ تو وہ معاشی سرگرمیوں میں نہیں آئے گا وہ اس کا پروفیشن نہیں کہلائے گا اسی طرح بیٹا تیسری جو قسم ہے معاشی سرگرمیوں کی وہ ہے ملازمت ملازمت سے مراد ہوتا ہے کہ جب کوئی شخص طے شدہ معاوضے یا باقاعدہ معاہدہ کے تحت کسی شخص ادارے یا حکومت کے پاس کام کرتا ہے تو اسے ملازمت یعنی سروس کہا جاتا ہے اور یہ پہلے سے طے ہوتی ہے بھائی میں ایک مہینے کے بعد اتنی سیلری لوں گا اتنی سیلری ہم تمہیں دیں گے تم ہمارے پاس کام کرو گے یہ ملازمت تین طرح کی ہوتی ہے کچھ تو اس کے اندر سرکاری ملازمت ہوتی ہے پھر سیمی گورنمنٹ نیم سرکاری جسے آپ کہتے ہیں اور غیر سرکاری جسے آپ پرائیویٹ ملازمت بھی کہتے ہیں اس کے اپوزٹ بالکل ایک جو انسانی سرگرمیوں کی قسم ہے وہ ہے غیر معاشی سرگرمیاں بیٹا غیر معاشی سرگرمیاں بالکل اپوزٹ ہیں معاشی سرگرمیوں کے کہ جنہیں ہم مادی فائدے یا کسی لالچ پیسے کے لالچ کے بغیر کرتے ہیں اس کا ان سرگرمیوں کا جو مقصد ہوتا ہے وہ عام طور پہ اپنی روحانیت کے لیے اپنی روحانی تسکین کے لیے یا دلی جذبات کے لیے ہم کرتے ہیں اس کے اندر پہلی جو قسم ہے وہ مذہبی سرگرمیاں ہیں یعنی جس کو مذہب کی طرف سے لازمی قرار دیا جیسے نماز کسی کا پڑھنا زکات ادا کرنا اور روزے وغیرہ رکھنا یہ غیر معاشی سرگرمیوں اور مذہبی سرگرمیوں کے اندر یہ آتی ہیں والدین اور رشتہ داروں کے حقوق کی داری جو ہے یہ بھی جو ہے وہ غیر معاشی سرگرمیوں ہیں یہ ہم معاشرتی طور پہ یا مذہبی طور پہ ضروری سمجھتے ہیں تو اس لیے کرتے ہیں حب الوطنی ایک تیسری قسم ہے غیر معاشی سرگرمیوں کی اپنے وطن کی بقا اور سالمیت کے لیے کام کرنا جس طرح آپ نے سنا ہوگا کشمیری مجاہدین کی جد و جہد آزادی جو انسی ہے وہ حب الوطنی کی کیٹیگری میں آتے ہیں اس طرح سماجی بہبود سوشل ویلفیئر کے جتنے کام ہیں وہ بھی غیر معاشی سرگرمیوں میں آتا ہے مثلا مستحقین کی مدد کرنا مفت تعلیمی یا فلاحی اور یا خیراتی ادارہ کوئی قائم کرتے ہیں تو وہ بھی آپ کا غیر معاشی سرگرمی تو بیٹا اس کو آپ اس کوشچن کو ان ٹاپکس کو آپ یاد کریں گے شارٹ کوشچن کے طور پہ یہ ایم سی کوز میں بھی آ جاتے ہیں کہ غیر معاشی سرگرمیاں جو ان سے وہ کیا ہوتی ہیں شارٹ کوشچن کے طور پہ پوچھا ہے غیر معاشی سرگرمیوں سے کیا مراد ہے انسانی سرگرمیاں کیا ہوتی ہیں تو یہ آپ کے آپ شارٹ کوشچن کے طور پہ آپ اس کو آپ یاد کریں گے اب دوسرا جو ہمارا لانگ کوشچن کا جو ٹاپک ہے وہ ہے اس کے اندر سے شارٹ بھی بن سکتے ہیں لیکن لانگ کے طور پہ عام طور پہ یہ آتا ہے کوشچن کہ کاروبار کی خصوصیات کریکٹرسٹکس آف بزنس ہم نے کہا بزنس وہ چیز ہوتی ہے اینی لیگل ایکٹیوٹی دیٹ از ڈن فار دا سیک آف منی پروڈکشن آف ویلتھ جس کا کسی معاوضے نفع کے طور پہ ہم کوئی کام کرتے ہیں کوئی چیزیں بناتے ہیں اور ان کو بنا کر بیچتے ہیں یا کوئی خدمات دیتے ہیں اور پیدا کرتے ہیں فراہم کرتے ہیں تو وہ ہماری کاروبار کہلاتی ہے اور یہ جو کاروبار کی خصوصیات میں پہلی خصوصیت ہے کہ اشیاء و خدمات جسے ہم نے ہیڈنگ دی ہے کہ کاروبار یاد رکھے گا چاہے بڑے پیمانے کا ہو یا چھوٹے پیمانے کا اس میں اشیاء و خدمات کی تیاری اور اس کے فرید و فروت کا کام کیا جاتا ہے جیسے آپ کے کارخانے کوئی بھی کاروبار ہو اس کے اندر یہاں چیزیں بن رہی ہوتی ہیں یہ خدمات اب سروسز پروڈیوس کر رہے ہوتے ہیں اور اس کے بعد جو دوسری اس کی کریکٹرسٹکس ہے منافع کا حصول یاد رکھیے گا کوئی بھی کاروبار ہے وہ منافع کے لیے کیا جاتا ہے نقصان کے لیے نہیں کیا جاتا ہے لیکن اگر کوئی کاروبار ایسا ہو جس میں آپ کا مقصد نفع کمانا نہیں ہوتا ہے تو وہ آپ کا معاشی سرگرمیوں میں نہیں آئے گا وہ کاروبار کا حصہ نہیں ہوگا اور تیسرا جو اہم کریکٹرسٹکس ہے وہ ہے خطرے کا انصر ہر کاروبار میں یاد رکھیے گا خطرہ اور کاروبار دونوں لازم و ملزوم ہوتے ہیں اور ہمیں خطرات کا سامنے کرنا پڑتا ہے جیسے کمپٹیشن آ جاتا ہے کاروبار یا چیزوں کا مقابلہ ہو جاتا ہے اشیاء کا مقابلہ اور اس طرح فیشن میں چینج جو آ جاتا ہے اسی طرح چیزوں کا خراب ہو جاتا ہے چیزیں چوری ہوتی 
ہو جاتی ہے قدرتی کوئی آفت آ جاتی ہے سلاب آ جاتا ہے زلزلہ آ جاتا ہے یا کوئی آگ وغیرہ لگ جاتی ہے تو اس سے بھی مالک کو جو نقصان ہے وہ برداشت کرنا پڑ جاتا ہے چوتھی جو کریکٹرسٹکس ہے وہ ہے تنظیم یعنی مینجمنٹ ربط قائم کیا جاتا ہے کس مزدور نے کون سا کام کرنا ہے کس پیسے کو کہاں لگانا ہے کتنا لگانا ہے کس مشین سے کون سا کام لینا ہے یعنی ربط قائم کیا جاتا ہے اور تمام امور کے درمیان تاکہ انہیں ہم کوئی ایسی اس طرح کام کریں کہ اینڈ پہ ہمیں پروفٹ ہو بزنس کے اندر پھر پانچویں جو کریکٹرسٹکس ہے دیٹ از کیپیٹل جسے آپ سرمایہ کہتے ہیں اور سرمایہ یاد رکھے گا بنیادی اور اہم جوز ہوتا ہے کسی بھی کاروبار کا یعنی کوئی شخص بھی سرمایہ کے بغیر کاروبار کا تصور نہیں کر سکتا ہے ذاتی سرمایہ کم ہونے کی صورت میں ہم پھر بھی کیا کرتے ہیں قرضہ لے لیتے ہیں بینکوں سے لے لیتے ہیں کب اپنے عزیزوں سے لے لیتے ہیں لیکن سرمایہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے چھٹا جو کریکٹرسٹکس ہے جو ادھر بیان کیا گیا وہ ہے پیدائش افادہ اب افادہ کیا ہوتا ہے علم معاشیات میں اکنامکس میں افادہ سے کسی شے کی وہ خصوصیت ہے جس سے انسانی خواہش کی تسکین ہو اور یاد رکھیے کاروبار کی یہ اہم کریکٹرسٹکس ہوتی ہے کہ وہ ایسی چیزیں بناتا ہے یا ایسی خدمات پیش کرتا ہے جس سے دوسروں کی جو خواہشات ہیں اس کی تسکین ہوتی ہے تو اسے پیدائش افادہ بھی ایک کریکٹرسٹکس ہے بزنس کی خصوصیات کے اندر یہ بھی شامل ہے اس کے بعد روزگار یاد رکھیے کاروبار روزگار جو مالک ہے اس کو تو دیتے ہی ہے پیسے کما کے اس کے ساتھ جو وہاں کام کر رہے ہوتے ہیں اور جو شعبے ہیں لوگوں کو بھی یہ ایک کاروبار روزگار دے رہا ہوتا ہے مثلا ملازمین ہیں ایجنٹس ہیں ٹرانسپورٹرز ہیں ایک جگہ سے جو دوسری جگہ چیزیں لے کے جاتے ہیں ان کو بھی روزگار ایک کاروبار کی وجہ سے مل رہا ہے کاروبار کی خصوصیت میں شامل ہے کہ وہ روزگار پرووائڈ کرتے ہیں اس کے ساتھ ہی بیٹا آٹھویں جو اہم کریکٹرسٹکس ہے وہ ہے قیمت کی وصولی اور کاروبار میں اشیاء و خدمات کی پیدائش ہے تبادلہ قیمت کا بدلہ ہوتا ہے یاد رکھیے اگر آپ قیمت نہیں لے رہے فری میں کوئی چیزیں دے رہے ہیں تو وہ کاروبار نہیں ہے مثال کے طور پہ اگر کوئی گھر میں کھانا بناتا ہے تو وہ مطلب اس کے بدلے کھانا کھلانے کے بدلے گھر والوں سے پیسے تھوڑی لیتا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ کاروبار نہیں ہوتا لیکن اگر وہ گھر میں کھانا بنا کے کوئی اس کو باہر لوگوں کو کھلا کے پیسے کماتا ہے تو وہ قیمت وصول کرتا ہے تو وہ کاروبار کی خصوصیت میں شامل ہوگا نوا جو اہم کریکٹر ہے وہ ہے جائز منافع کاروبار میں یاد رکھیے گا کہ جو حاصل ہونے والی آمدنی ہوتی ہے اسے ہم نفع کہتے ہیں اور لیکن نفع کمانے کے لیے تاجر کو کسی قسم کی غلط بیانی یا دھوکھا دہی نہیں کرنی چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ اس جتنی اس کی لاگت آئی ہے اس کے قریب قریب ہوئی کچھ مارجن رکھ کے تو نفع کمائے اور دسویں جو آخری کریکٹرسٹکس ہے وہ ہے ثقافت دیکھیے کوئی بھی اشیاء و خدمات کی پیداوار یا تبادلہ میں ثقافت اور تہذیب کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا ہے کیونکہ گاہ کا کاروباری لین دین میں اپنی تہذیب اور ثقافت کو سامنے ضرور رکھا جاتا ہے رکھتا ہے کیونکہ کوئی بھی اگر چیز خریدتا ہے جس طرح آپ پاکستان میں کچھ چیزیں مطلب بیچ سکتے ہیں اسی طرح امریکہ میں کچھ چیزیں بیچ سکتے ہیں لیکن پاکستان میں نہیں وہ بیچ سکتے اس طرح انڈیا کے اندر آپ گائے کا جو ہے وہ کباب نہیں بیچ سکتے اس کا گوشت نہیں بیچ سکتے پاکستان کے اندر شراب کی جو ہے وہ چیزیں نہیں بیچ سکتے یعنی وہ جائز نہیں ہے ہماری ثقافت اس کو اجازت نہیں دیتی تو بیٹا اس کویشچن کو آپ کاروبار کی خصوصیات کو کریکٹرسٹکس آف بزنس کو آپ لانگ کویشچن کے طور پہ یاد کریں گے تو یہ اصول تجارت کا پہلا لیکچر تھا اس کے ساتھ ہی ہم نیکسٹ بھی جو ٹاپکس ہیں اس کی بھی ویڈیوز آپ تک شیئر کرتے رہیں گے نمبر میں نے یہاں بھی دے دیے اور یہاں گیون ہے سلائڈز کے اندر ویڈیو کے اندر آپ کو شو ہو رہا ہوگا اور آپ اس نمبر کے اوپر میرے سے رابطہ بھی کر سکتے ہیں آپ کو کامرس کے مضمون کے اندر یا اس سبجیکٹ کے حوالے سے ان ٹاپک کے حوالے سے کوئی پرابلم آ رہی ہے تو آپ میرے سے یہ ڈسکس کر سکتے ہیں اپنا خیال رکھیے گا اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے گا اپنے گھر میں جتنا ہو سکے آئسولیشن میں رہیں اور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس آفت سے نجات عطا کرے تھینک یو ویری مچ اسٹے بلیسڈ اللہ حافظ